ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചന പഠനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുക്കും ഗോഡ്സ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ആൻഡ് മാൻസ് റിഡംഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുക്കും ഇതുവരെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കുറ്റത്തിൻ്റെ തെറ്റുകളുടെ പാപത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ആഴം അതിൻ്റെ വിശാലത ഇതെല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുകയാണ് ദൈവകൃപയുടെ വെളിപ്പാടാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് വളരെ കൃത്യതയോടെ റോമ സഭയെ അവർക്ക് പാപബോധം ലഭ്യമാകത്തക്കവണ്ണം പാപത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പാപം ധാരാളമായി പെരുകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പാപത്തെ കഴുകിക്കളയാൻ അതിനെ നിമഗ്നം ചെയ്യാൻ ദൈവകൃപയും അതുപോലെ ധാരാളമായിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുസ്തകമെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധയോടെ നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുവേശുവെങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായി അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ യേശുവേ നിന്റെ സഹായം ഈ സായങ്കാലം ചോദിക്കുകയാണ് സാധുവായ അടിയനെയും നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ഭാരങ്ങളും ആകുലതകളും ഉത്കണ്ഠകളും ചിന്താഭാരങ്ങളുമെല്ലാം പൂർണമായി നീക്കിക്കളഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നും സംഭവിക്കല്ലേ അതിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു ചിന്തയും കടന്നു വരാതെ കൃത്യതയോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നീ തരുന്ന ആലോചന പങ്കുവെക്കാനും സ്വീകരിപ്പാനും ഒരുക്കണമേ താവേ എന്നോട് കരണ തോന്നണമേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നല്ലോ നിന്റെ കരുണയെ ധാരാളമായി ചോദിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുക അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം കണ്ട് ആരംഭിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവ കൃപയുടെ വെളിപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് എന്ത് എങ്ങനെ ഏതുവിധം 
ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസ്തേശുവിങ്കിലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി ന്യായപ്രമാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു ന്യായപ്രമാണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല പാപിയാണെന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന പാപബോധം കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം എന്നാൽ കൃപയുടെ പ്രമാണം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അതെന്താണ് അത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണമാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള രക്ഷയാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള രക്ഷ ആ നീതീകരണം വെളിപ്പെടുന്നതും വെളിപ്പെട്ടതും കൃപയാലാണ് നമ്മൾ ആരും നേടിയതല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് മാത്രമാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നീതി ദൈവം താൻ തന്നെ നൽകേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ കർത്താവിനാൽ മാത്രം ആണെന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ വാക്യത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ മഹിമയും മഹത്വവും വലിപ്പവുമാണ് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് ആ നീതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ പ്രത്യേകത കണക്കിടപ്പെടുന്ന നീതിയാണ് കണക്കിടപ്പെടുന്ന നീതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കണക്കിടപ്പെടുന്ന നീതിക്ക് വില കൽപ്പിക്കാനോ വില നിർണയിക്കാനോ ആർക്കും കഴിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് അത് മനുഷ്യന് കണക്കിടാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അത് കണക്കിടപ്പെടുന്ന നീതിയാണ് കണക്കിടപ്പെടുന്ന നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കുമായി കണക്കിടപ്പെടുന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അത് കണക്കിടപ്പെടുന്നു അതിന്റെ വില നിർണയിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാകില്ല എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നീതിക്കായി എന്താണ് വില കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിർണയം ചെയ്യപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാലാണ് നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കണക്കിട്ടതോ നമ്മൾ വില നിർണയിച്ചതോ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന വിലയോ അല്ല 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 ദൈവമാണ് എനിക്ക് വിലയിട്ടത് എന്റെ നീതീകരണത്തിന് വില നിർണയം നടത്തിയത് എന്റെ ദൈവമാണ് ആ വില നിർണയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാകാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ഭൂലോകത്തേക്കാൾ വിലയുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും വിലയേറിയതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോട്ടിലൂടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ആ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഗൈഡ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് അത് ഈ കടലിലെ തിരമാല കരഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിക്കും പുതുവൈപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് നിക്ഷേപിച്ച് അത് കരയാക്കുകയാണ് താഴെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 
ലോകത്തൊരു നിയമമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ നാലിലൊന്നാണ് കര ആ നാലിലൊന്ന് കരയെന്നുള്ള നിയമം കടലിന് തെറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല കടല് പോലും ആ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകൻ പറയും അവൻ ഭൂമിയെ ഈ കരഭാഗത്ത് ഒരു നാഴിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു നാഴി എന്ന് പറയും നാലിലൊന്ന് ബാക്കി നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും സമുദ്രമാണ് സമുദ്രത്തിന് ഒരിക്കലും ഈ കരഭാഗത്ത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനത് ഇവിടെ അത് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ നാലിലൊന്ന് ഭൂലോകത്തിന്റെ ആകെയുള്ള നാലിലൊരു ഭാഗത്തിന്റെ വില ഈ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ കരഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ വിലയേക്കാൾ കരഭൂമിയുടെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര അഞ്ചു വൻകരകളിൽ ജനവാസമുണ്ട് ഈ അഞ്ചു വൻകരകളിലെയും ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ വലുതാണ് ഒരാളുടെ വില നമുക്കതൊന്ന് തിരുത്തി പറയാം എന്റെ വില നമുക്ക് നമ്മുടെ വില അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിലയില്ലാത്തവരായി ഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് ആരെല്ലാം വിലയില്ലാത്തവരായി ഗണിച്ചാലും ദൈവം നമുക്കൊരു വില കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള ആരും അവരെല്ലാവരും വേഷഭൂഷാദികളും നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റവും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ വരവും നമ്മുടെ പോക്കും ഒക്കെ കണ്ട് അവരിടുന്നൊരു വിലയുണ്ട് എന്നാൽ ഹൃദയം നോക്കി അവന്റെ സൃഷ്ടിയായ സകല മനുഷ്യർക്കും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളോ പിന്നിട്ട വഴികളോ നോക്കാതെ വില നിർണയിച്ച നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിട്ട ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ വിലയാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില കൊടുക്കാനുള്ള നീതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി റീസലോ അതുകൊണ്ട് അത് ആർക്കും വില നിർണയാവകാശം നൽകിയിട്ടില്ല കർഷകന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വില നിർണയിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ലോബിയാണ് ഈ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ വില നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമ്മുടെ നീതിയല്ല നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ പലതും ദൈവസന്നതിയിൽ കര പുരണ്ട തുണി പോലെയാണ് കര പിടിച്ച തുണി പോലെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ വലിയ പുണ്യം ചെയ്തു ഞാൻ വലിയ കാര്യം ചെയ്തു എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നൂറ് പേരോട് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ല പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നവരാണ് വിലയിടുന്നത് അതവിടെ തീർന്നു അതവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ സ്വർഗം മാത്രം കണക്കാക്കി അതിന് പ്രതിഫലവും അതിന് നഷ്ടപരിഹാരവും തന്ന് നമ്മളെ നടത്തുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ദൈവങ്ങളെ അങ്ങനെ സ്വന്തം പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന് അവന്റെ നീതിയെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഏതിന് ക്രിസ്തേശുവെങ്കിലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതിക്ക് പ്രവാചകന്മാരും ന്യായ പ്രമാണവും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു കൊറോസിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അതിൽ യവനനും യഹൂദനും എന്നില്ല പരിച്ഛേദനയും അഗ്രചർമ്മവും എന്നില്ല ബർബരൻ ശകൻ ദാസൻ സ്വതന്ത്രൻ എന്നുമില്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എല്ലാവരിലും എല്ലാം ആകുന്നു എല്ലാവരിലും എല്ലാം ആകുന്നു എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ നാലുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ 
ദൈവത്തിന് കായിന്റേതിലും ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു അതിനാൽ അവന് നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു ദൈവം അവന്റെ വഴിപാടിന് സാക്ഷ്യം കൽപ്പിച്ചു മരിച്ച ശേഷവും അവൻ വിശ്വാസത്താൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ യാതൊരു മുഖപക്ഷവും ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ വെളിപ്പെടൽ കൃപയാൽ അത് വെളിപ്പെട്ടു ആ കാര്യം ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകളിലും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അടിക്കപ്പെട്ട പാറയായിട്ടാണ് കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളിലും കർത്താവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോ തരത്തിൽ ഓരോ രീതിയിൽ അവനവന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്താം വാക്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നീതിമാൻ ആരുമില്ല പത്താം വാക്യം ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനും ഇല്ല നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവീക തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം ഏതനിൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ധരിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ആദമും ഹൗയും അതുകൊണ്ട് തേജോമയനായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദൈവ തേജസ്സുള്ള മനുഷ്യന് ദൈവവുമായിട്ട് അടുത്തു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ നാം സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോ അവിടെ മോശ കൊതിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് നിന്റെ തേജസ് ഒന്ന് കാണണം അതിന് യഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ തേജസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാരും ഇല്ല കണ്ടാ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ആ തേജസ് ഏതനിൽ മനുഷ്യനോട് കൂടെയായിരുന്നു ആ തേജസ്സിനെ കാണാൻ മോശയ്ക്ക് കഴിയാതെ പോയി ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എന്നറിയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്ത കർത്താവാണ് ആ തേജസ് അവൻ ഇന്ന് എവിടെയുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയുടെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥനായ തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയായ തേജസ്സും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കർത്താവിനെ ആ ദൈവത്തെ മോശയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും ഉള്ളിൽ ആ നാഥൻ പാർക്കുന്നു ഏതൊരു നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാൽവരിയിലെ ഏകന്റെ മരണത്താൽ തിരിച്ചു പിടിച്ച് നമുക്ക് തന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ പാർക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതാണ് വചനത്തിന്റെ കരുത്ത് 
ദോശ കാണാൻ കൊതിച്ചു മോനെ നീ കണ്ടാ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കേല ആ നാഥൻ ഒരു നോക്കിയൊരു ഗതിയില്ലാതെ പുറംപറമ്പിൽ കിടന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായി വാഴുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കരമുയർത്തി സ്വാത്രം ചെയ്യാം എന്റെ കാരണം ദൈവം മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കാവുന്ന മുഴുവൻ പരീക്ഷകളും ഏറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റുമൊടുവിൽ മരണത്തെയും ഏറ്റുവാങ്ങി പാതാളത്തെയും മരണത്തെയും ജയിച്ച് രാജാതി രാജാവായി സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ വാഴുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി യേശു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്താൽ ഇന്ന് അവൻ എന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ദൈവത്തെ സ്വാത്രം ചെയ്യട്ടെ ദൈവ മക്കളെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി അങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു പോയെങ്കിലും പാപം ചെയ്തവനെ സ്വർഗം തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നില്ല പാപം ചെയ്തവനെ അവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചു തെറ്റ് ചെയ്തവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ മഹിമയായവനെ അവർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തു റൈസലോ ഇനി ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നമുക്ക് എടുക്കാം അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തേശുവിങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായി അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്താണ് വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുത്തു വാങ്ങി സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വില കൊടുത്തു വാങ്ങി സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനായി മൂന്ന് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ഈ അർത്ഥത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിനായി മൂല ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിലൂടെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യത്തെ വിശദമാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് അഗോറാസോ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഗോറാസോ അഗോറാസോ എന്ന വാക്കിന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം പാപത്തിന് വിൽക്കപ്പെട്ടവനും മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവനുമായ മനുഷ്യനെ പാപത്തിന് വിൽക്കപ്പെട്ടവനും മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവനുമായ മനുഷ്യനെ അടിമച്ചന്തയിൽ നിൽക്കുന്നവനായി ഈ വാക്കുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് അഗോറാസോ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നത് വിൽക്കപ്പെട്ടവനും മരണവിധി ലഭിച്ചവനുമായി അടിമച്ചന്തയിൽ ഒരുത്തൻ നിൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ രക്തം വിലയായി നൽകി വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് അതേ മാർഗമുള്ളൂ അഗോറാസോ ആ റഫറൻസ് ഒന്ന് എഴുതിക്കോ റോമാലേഖനം ഏഴിന്റെ പതിനാല് യഗസ്കിയയിൽ പതിനെട്ടിന്റെ നാല് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് റോമർ ആറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് കുരിന്തിയർ ആറിന്റെ ഇരുപത് ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് 
വെളിപ്പാട് അഞ്ചിൻ്റെ ഒൻപത് പതിനാലിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് രണ്ടാമത്തെ വാക്കാണ് എക്സാഗോറാസോ എക്സാഗോറാസോ ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് നാലിൻ്റെ അഞ്ച് മൂന്നാമത് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ലുട്രു ലുട്രു റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് നമുക്കതിൽ ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോ അഗോറാസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാപത്തിന് വിൽക്കപ്പെട്ട് മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട് അടിമച്ചന്തയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ വിവക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ വാക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ രക്തം വിലയായി നൽകി വീണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ന്യായ പ്രമാണം ആത്മീകമെന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ ആരുടെ കാര്യം ഈ പറയണേ പൗലൂസിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ കാര്യമാണോ നമ്മുടെയും കാര്യമാണ് നാമോ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാനോ നാമോ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവനാണ് യഗസ്കിയയിൽ പതിനെട്ടിന്റെ നാല് ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു സകല ദേഹികളും എനിക്കുള്ളവർ അപ്പന്റെ പ്രാണനും മകന്റെ പ്രാണനും ഒരുപോലെ എനിക്കുള്ളത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് പാപത്തിനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവനാണ് പാപത്തിന്റെ ദാസൻ പാപത്തിന്റെ ദാസനായവന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് മരണമാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധി ഇല്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായികയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാപം നിമിത്തമല്ല ന്യായവിധി വന്നത് പിന്നെ വിശ്വസിക്കായികയാണ് ന്യായവിധി ഈ കൃപയുടെ കാലയളവിൽ ഒരു പാപി പോലും പാപം നിമിത്തമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല കൊലപാതകി കൊലപാതകം നിമിത്തമല്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വ്യഭിചാരി വ്യഭിചാര നിമിത്തമല്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹി ദ്രവ്യാഗ്രഹം നിമിത്തമല്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കായികയാൽ മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കപ്പെടൂ നമ്മൾ ആര് വിശ്വസിച്ചാലും രക്ഷയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പാപത്തിന്റെ മറുമരുന്നായ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം സ്വന്തമാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നശിക്കുന്നത് പ്രമാരേഖനം ആറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്കറിയാം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം ബാക്കി വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനി വായിച്ചോളൂ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം ചുരുക്കത്തിൽ അഗോറാസോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ അന്വർത്ഥമാകുകയാണ് പാപത്തിനായി വിൽക്കപ്പെട്ട ദാസനായ ഞാൻ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവനായി നമ്മരസരസ്കനായി നിൽക്കുമ്പോൾ 
വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായ കർത്താവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കായികയാൽ മാത്രം ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഇതാണ് എക്സാഗോറാസോ വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച് ചന്തയ്ക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ആ വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി മാർക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇനിയും മറിച്ച് വിൽക്കപ്പെടാതെ വണ്ണം ചന്തയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യരുത് വിൽക്കപ്പെടരുത് നമ്മുടെ നാട്ടില് പണ്ട് നമുക്ക് കന്നാലി കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ വിൽക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഏജന്റ് വാങ്ങും അവൻ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പണ്ടൊക്കെ ആധാരം ചെയ്യാതെ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്തയാക്ക് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കാം ആ പണി ഇവിടെ ഇനി നടക്കാതെ വണ്ണം അവന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു വീണ്ടെടുത്തവൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ മതിയായവനാണ് വീണ്ടെടുത്തവൻ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാൻ മതിയായവനാണ് ചില്ലറ പുള്ളിയൊന്നും അല്ല നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് നിസ്സാരക്കാരനല്ല നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് മഹാസമ്പന്നനായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും അധികാരിയായ സ്വർഗത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ കയ്യിലുള്ള അണ്ടകടാകത്ത് മുഴുവൻ ഉള്ളം കയ്യിന്മേൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ആ മഹാശില്പിയാണ് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാം അതാണ് വീണ്ടെടുപ്പും വേർപാടും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവൻ പുറത്തു വരണം ഇനിയും അടിമനുഖത്തിൽ കുടുങ്ങി പോകാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവി ആ അടിമ വിടർത്തി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഇനിയും മറിച്ച് വിൽക്കപ്പെടാതെ വണ്ണം ചന്തയിൽ നിന്നും മേടിച്ച് വിമുക്തമാക്കുക എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കൊരു വാക്യം നോക്കാം ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങി ശാപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ശാപമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിമുക്തമാക്കി സ്വതന്ത്രമാക്കി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒന്ന് കുരിന്തർ പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോ ശാപം മാറണമെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്താ മതി എന്നെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിടർത്തിയ ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി ആ ശാപ വിമുക്തിക്ക് വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പന്തലുകൾ തയ്യാറാക്കി ക്രൂസേഡുകൾ തയ്യാറാക്കി അതിനകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയ അല്ല ഇത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് അത് പന്തലിന് കീഴെ നടക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയല്ല പുൽപുറ്റിൽ നിന്ന് ആവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയല്ല വിശ്വാസത്താൽ യേശു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടുകയാണ് അതിന് വേറൊരു കുറുക്ക് വഴിയില്ല ചെപ്പടി വിദ്യയില്ല അതിന് തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുടുംബത്തിലെ ശാപം മാറാൻ ആരുടെയും പിറകെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല എങ്ങും പോയി പതാരം കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഒറ്റക്കാരേ ഉള്ളൂ നിന്റെ കൊച്ചു വീട്ടിലിരുന്ന് 
രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ മുട്ടുമടക്കിയിട്ട് ഐ ലവ് യു ജീസസ് എന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് കരം പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നവനെ നീ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരും എങ്ങനെ പുറത്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ അത് കയറില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് പോവില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ ചന്ദ്രം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോലെ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വാക്ക് നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ലുട്രു ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വതന്ത്രമായി വിടുക എന്നാണ് വിടുക സ്വതന്ത്രമായി വിടുക ഒരു അടിമ സമ്പൂർണമായും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഈ ലുട്രു എന്ന വാക്ക് കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള വിലയായി തന്റെ രക്തം നൽകുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപചന്തയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പാപിക്ക് യഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള വിലയായി തന്റെ രക്തം കൊടുക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തോ ചെയ്യുന്നു ആ പാപത്തിന്റെ അടിമ ചന്തയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പാപിക്ക് യഥാർത്ഥ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നു ആത്മാവുതാനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷി പറയുന്നു എന്തുവാ നീ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാട ഓ അവൻ നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിടും അന്ന് മുതൽ അവനാണ് നമ്മുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് ആഫ്രിക്കയിൽ അടിമ വ്യാപാരം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അടിമ വ്യാപാരം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ അടിമത്വമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതാപിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഒരു പയ്യൻ അവനിപ്പോ അടിമയായി പിടിക്കപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുക അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പൈസ കടം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു കടം വിട്ടാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല അതിന് മറ്റവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആ പൈസ തീരുവോളം അവൻ പറയുന്ന പണി ചെയ്യണം എന്നാണ് അവൻ പോയിരിക്കുക നമ്മളവനൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് വിടാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പോയ എന്നാണ് അവൻ മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവന് പോലും നിർണയമില്ല കാരണം ഈ രണ്ടിൽ ഈ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷം തീരുന്നത് വരെ അവൻ പണി ചെയ്യണം കൂലി നിർണയിക്കുന്ന അവനാണ് ആ മാലിക്കാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ അടിമത്വം അവന്റെ അടിമ വിടർത്തണമെങ്കിൽ ആ പണം കൊടുത്തു തീരണം കൊടുത്തു തീരാൻ ഇവന്റെ കയ്യിലില്ല ഇവൻ ആ പണി ചെയ്തു തീർക്കണം പക്ഷെ പണി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂലിയും കണക്കും മറ്റവന്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇവന് മോചനമുള്ളൂ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൂട്ടി നിർത്തി വില പറയുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോ ഒളിക്കും രാജ്യദ്രോഹത്തിന് ചിലപ്പോ കേസെടുക്കും പക്ഷെ പച്ചയായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അമേരിക്കയിൽ അടിമത്തം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് കുടുംബങ്ങളെ നിർത്തി വിൽക്കുകയാണ് ആ അടിമയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആരംഭ നാളിലൊക്കെ നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പേരാണ് വിട്ടുപോയി സന്ദർഭവശാൽ ഓർത്തത ഒരു നല്ല കുടുംബമായിരുന്നു അത് ഒരു വെള്ളക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ വർഷങ്ങളായി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു വ്യാപാര നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവനെ കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ ഇവന് വില പറഞ്ഞു വില പറഞ്ഞ് അപ്പനൊരാൾ വാങ്ങി അമ്മയെ വേറൊരാൾ വാങ്ങി രണ്ട് മക്കളെ വേറൊരാൾ വാങ്ങി രണ്ട് മക്കളെ വേറൊരുത്തൻ വാങ്ങി ഒരു കുടുംബത്തെ നാലായി പിരിച്ചു അവരങ്ങ് വാ വിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അവർ എന്നേക്കുമായി പിരിയുകയാണ് അതേ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ അവരുടെ കണ്ണ് നീർ കണ്ട ഒരു ധനാഠ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ 
പറഞ്ഞ വില കൊടുത്ത് അവരെ ആറുപേരെയും വിലക്ക് വാങ്ങി പറഞ്ഞ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുകയാണ് നിങ്ങളിനി അടിമകളല്ല നിങ്ങളിനി അടിമകളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ അവർ ആ യജമാനനെ വട്ടമിട്ടിങ്ങ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെന്നും ഞാൻ നിന്നടിമ അടിമ ആ യജമാനന് വട്ടമിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ അടിമയല്ല ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ മോഹവിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നിന്നെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ആ യജമാനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് ഇനി ഞാൻ യജമാൻ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ മഹിമ ഒരു വാക്ക് കേട്ടാൽ തീർന്നു എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത നിന്റെ അടിമയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു യജമാനൻ എനിക്ക് വേറെയില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു യജമാനൻ എനിക്ക് വേറെയില്ല എന്റെ എന്റെയും എന്റെ മക്കളുടെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ വില കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങി എന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിടാൻ കരുണ കാണിച്ച യജമാനനെ നീയാണെന്റെ യജമാനൻ എന്നെന്നും ഞാൻ നിന്നടിമ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവിനോട് സമർപ്പണത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയാം എന്നെന്നും ഞാൻ നിന്നടിമ ഞാൻ നിന്റെ വകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് അർഹിക്കാത്ത വില കൊടുത്ത് ഒരു സൗന്ദര്യവും ഒരു കഴിവും ഒരു പ്രാപ്തിയും ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലാത്ത വിധവയായ രോഗിയായ പാപിയായ പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പലരും പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന എന്നെ അടിമച്ചന്തയിൽ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവനായി പാപത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവനായി പാപത്തിന് വിൽക്കപ്പെട്ടവനായി മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവനായി നമ്മരസ്കനായി നിന്ന ഈ അടിമയോട് കരുണ കാണിച്ച യജമാനനെ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് മാനിച്ച് മരണം വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകില്ല നീ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും നീ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും നീ എന്റെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം തന്നില്ലെങ്കിലും നീ എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ യജമാനെ നിന്നെ വിട്ടു പോകില്ല പോകില്ല ഞാൻ എന്നെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ മുറ്റും സമർപ്പിക്കും നീ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം അടിയങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ച നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പാവങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ മറന്നില്ലല്ലോ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീ വന്നല്ലോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാതെ പോയതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിന്നടിമ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും തന്ന മുഴുവൻ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിനക്ക് വിലപ്പെട്ടവരുമായ എല്ലാവരും തൃപ്പാത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ